हेलो वैट फैमिल वेरी गुड मार्न अं वेलकम टू अनदर डे इन मै लाइफ चूस ब्लागे सर की सड़े ब्लाग इकोचन तरह इधर सैकंड सड़े अन्ट सो मार मार फ्रेश वेदर चला चला बहुत रोजे चल गई वेस्तन वर्ष निन्ता पड़ी रोज काम डोन अला सो ई रोज स्पेषल वो अंड ऐस वेल इंटी गेस्ट ईवनिंग रोतर मैट बी सो यह रोज ब्लागे एंटी सो मिसक चूडी अं लखी एद अलर चेस्ट हाँ पदा बैठक वेल्पचु पोदे कृष्णुड़ पाटल पात इस्का संबंधी वालंटे वो वीलोचे सर की तेलो माटड़नारनमें महाभारत अला बुक्स एवना बट हिंदी उंटे मैं तस्को प्रयोजन अंदर कदा वा रईस मन लेडीस पीरियड एक्सपीरियंस उदरी हेवी ब्ली उदर की ब्ली तक स्टमक फील उसे लखी पुटे अंतरूम वीरियड चला पेनफुल लिटरली सैकंड डे एंत पेन वे बैक पेन ऐस वेल स्टमक पेन अच्छी नैनेदा हीट पैड्स उठाई कदा अभी पेकोनी अला मेनेजू वेदा बट आ टाइम मन की इलांट हीट पैडस उ दी तो ईजी ग मन पीरियड्स अभी पेन लेक मंच मसाज तो अच्छे क्रॉस चेयचुनी सो इदे सर की मन की एवरी ब्रांडल वी मेनस्ट्रुअल हीट पैड्स अन्ट चूस कदा चला प्रीमियम क्वालिटी तो इलाइए वस्ता है सो एवरकते पेनफु पीरियड्स उ मसाज कावाली हीट पैड्स वाड़नामको वाल की इधर चाल मंच चाईस सो एटे दीन वर्किंग दीन बेल्ट अच्छे वस्तदी इधे सर की अडजस्टब बेल्ट अन्ट सो ई बेल्ट वे सर की मन की अदर एंड वेप इला क्ली उ चूँ मल्ल रिजे मन की बटन अच्छे वस्तु सो ई बटन प्रेस सो इन मल्ल एला उ मन की बटन कदम पवर बटन अंड अलग टेमपरेशर हीट बटन अन्ट सो दी जस्ट टू टाइम हॉल सर की इद्ते आनंदी सो इंदे मन की त्री मोड्स आफ् वैब्रेषन अस्ताएन अंत मसेज मन की त्री मोड्स उ सो फस्ट टाइम डबल टैप कदा नैक्स्ट टाइम सिंगि सिंगि प्रेस की अभी मोडे चेंज सो इदे सर की मसाज कावाली अकते सो इध मन टू टाइम्स आने सर की आन अवत वन दूं कदा लैवल टू लैवल थ्री सो मन की त्री लैवल्स हीट टेमपरेशन अभी मन चेंज अन्ट थ्री हीट लैवल्स एला उठाइए फस्ट लैवलो फारटी फाइव डिग्री नैक्स्ट लैवलो फिफ्टी फाइव अंड थर्ड लैवल वे सर की सिक्ट फाइव सो मन ओक रिक्वरमेंट बटी अद्ते चेजा सिवियर पेन उ थर्ड लैवलो पे चला रिफ्ते सो ना प्रीवियली चला पेन फेसान लिटरली इलांट उन्यांटे एवर अला सफर उ वाल की इलांट मंच चाईस मन की अवेलबल्दा सो दी आपाली अकते जस्ट इला हॉल पटक मत आफ मसाज वनकते अं अला हीट वो अकते इलाइए आफ्तनी इधे सर की मन टू अवर्स चार्जेसको फाइव अवर्स दी यूज दीन कोसम इला केबल वस्तु चारजिंग चिपेटा की सो सिंपल दी कनेक्टेको इकड़ चारजिंग अनेटेकोवी बेल्टी अंड इक मल्ल और चिंत प्रिकाषन चुप्तना इवी यूज इफ इन के लाइक एदना स्कीर्डर्स उ हार्ट प्रॉब्लम इलांट उमात्र यूज मुझे सारी डाक्टर ने कंसल्टी यूजी लेकिन 
పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ కేవలం లైక్ పీరియడ్ క్రామ్స్ మాత్రమే అనుకున్నట్టయితే యూఆర్ హ్యాపీ టు యూస్ దీన్ని లింక్ అన్నది మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ అండ్ అలాగే కామెంట్లో అయితే ఇస్తాను ప్లీజ్ డూ చెక్ ఇట్ అవుట్ యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ అండి అలా గ్యాప్ అయితే వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు సాయంత్రం వచ్చేసరికి బయటికి వెళ్తున్నాం అనమాట మీన్ వెల్ మధ్యలో ఒకసారి బయటకి అయితే వెళ్ళాము లక్కీకి తాగితే అయితే కట్టించాం అనమాట ఇక్కడికి వచ్చిన దగ్గర నుండి నైట్ అయితే సరిగ్గా నిద్రపోవడం లేదు సో దానికోసం అని వెళ్ళాము అండ్ ఆంజనేశ్వరం సింధూరం ఇవన్నీ అయితే తీసుకొచ్చుకున్నాము ఇక్కడ లోకల్ ప్రైజెస్ కి మాటలో ప్రైజెస్ కి మాకు తేడా ఏం తెలియట్లేదు అనమాట ఒకసారి అది ఇది అన్ని కూడా చెక్ చేసుకుంటే కానీ మాకు క్లారిటీ రాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మా అపార్ట్మెంట్ రోడ్ చివరిలోనే వెజిటేబుల్స్ అమ్ముతున్నారు అనమాట ఒక్క నిమిషం ఏమి గోల నా మాట నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు సో ఈ రోడ్ చివర ఉన్న వెజిటేబుల్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉంటామన్న సంగతి అర్థమయ్యి ఇంకా కాస్ట్ అయితే మాత్రం ఒక రేంజ్ లోనే చెప్తున్నారు అందుకని మార్కెట్ లోను మార్ట్ లోను అలా మార్చి మార్చి కొనుక్కుంటే కొంచెం ప్రైజెస్ అర్థం అవుతాయి అన్నట్టు అలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట అదిగోండి వాళ్ళు అయితే రెడీ అయిపోయారు అండ్ నేను నేనైతే ఇలాగే వచ్చేస్తున్నాను వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెష్ అవుదామని డిసైడ్ అయ్యాను అండ్ రైస్ అయితే కుక్కర్ లో పెట్టేసాను కాబట్టి ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు ఇదిగోండి బయట ఎలా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ బయట కూడా నేను అసలు ఏం చూపించట్లేదు ఇక్కడ నేను వ్యూవా ఇక్కడ నేను బ్రహ్మాండంగా ఉంటది కాకపోతే ఇక్కడ దిగి మనమే ఉండట్లేదు అసలు ఇక్కడ చూడండి స్పెషల్ ఏంటంటే వినాయక చవితికి ఇప్పటి నుండి ప్రిపరేషన్స్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి సో సూపర్ గా మొత్తం డెకరేషన్ చేస్తారు అండ్ అదిగోండి అక్కడ స్టేజ్ అయితే వేస్తున్నారు అనమాట సో స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఈ రేంజ్ వరకు అయితే వేసారు సో కింద ఇదంతా కూడా పార్కింగ్ అండ్ అదిగోండి ప్లే ఏరియా ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా అది ఈరోజు అందరూ అవుటింగ్కి వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటే అందుకే ఇక్కడ ఖాళీగా ఉంది అండ్ ఎస్ మొత్తం మీద సూరత్ రోడ్ మీద వచ్చేసు ఇదిగోండి ఇదంతా స్ట్రీట్ ఫుడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ నాన్ వెజ్ కావాలంటే ఇక్కడ దొరుకుతుంది అన్నమాట కేవలం ఈ ఒక్క చోట మాత్రమే నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అయితే దొరుకుతున్నాయి అండ్ ఇవి కూడా ఏంటంటే నాట్ సో గుడ్ అనమాట టేస్ట్ అంత అయితే ఏం కాదు బిర్యానీ అయితే భయంకరం దాన్ని మర్చిపోవడమే బెటర్ ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి సంగినియ సంగిని సో ఈ జంక్షన్ దగ్గర మనకి అక్కడ సోడా పాయింట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వద్దు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు తాగుదాం సో అక్కడ బిల్డింగ్ సంగిని వేద అంతా ఉంది కదా ఈ జంక్షన్ పేరు నది వచ్చిందో దాని పేరు ఇది వచ్చిందో కానీ జంక్షన్ పేరు వాళ్ళ వల్ల ఇది మరి మొత్తం మీద ఇవి పెద్ద ఉన్నాయి అనమాట అపార్ట్మెంట్స్ సంగిని వేదాంత ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్ కి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టి దిస్ ఇస్ సంగిని వేదాంత అండ్ అక్కడ ఒక టెంపుల్ కనిపిస్తుంది కదా అది వచ్చేసరికి కృష్ణుడి టెంపుల్ సండే కూడా హౌస్ ఫుల్ అక్కడ మనకి ఇన్ జనరల్ సండే అంటే టెంపుల్స్ కొంచెం ఖాళీగా ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ టెంపుల్స్ సండే కూడా ఫుల్ గా ఉన్నాయి అనమాట చూడండి ఎంత మంది వచ్చారో అండ్ ఇంకా మేమైతే ఆ టెంపుల్ ని విజిట్ చేయలేదు విజిట్ చేసినప్పుడు చూపిస్తా అదిగోండి స్మార్ట్ బజార్ అక్కడే చూద్దామని అనుకుంటున్నాం చూద్దాము పైన క్లాతింగ్ ఉంది యా స్మార్ట్ బజార్ రిలయన్స్ బజార్ అన్నాను బట్ రిలయన్స్ వాళ్ళదే కదా అదే సైన్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది కదా చలో అదిగో ఓ మై గాడ్ గద్దర్ టు జవాన్
ఈ స్మార్ట్ బజార్ అయితే నాకు డిమార్ట్ కంటే కూడా బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే కాస్త విశాలంగా లైటింగ్తో చాలా బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే డిమార్ట్ నాకు గజిబిజి గందరగోళంగా కనిపించింది అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారా ఇవి వచ్చేసి గోధుమ పిండి అండి మనం జనరల్లీ మన బియ్యం బస్తాలు ఎలా చూస్తామో గోధుమ బస్తాలు ఇక్కడైతే ఉన్నాయన్నమాట ఎక్కువగా మన సైడ్ వచ్చేసరికి ఒక ఐదు పది కేజీలకు మించి అయితే ఉండవు ఇంకా అంతకు మించి కూడా ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు అండ్ ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ కూడా ఫ్రెష్గా బాగానే అనిపించినాయి అండ్ పైన వచ్చేసరికి క్లాతింగ్ సెక్షన్ ఉంది ఇవి కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఉన్నాయండి యాక్చువల్లీ రిలయన్స్ సంబంధించిన వాటిలో అంటే రిలయన్స్ ట్రెండ్స్లో అయితే మాత్రం అసలు రీజనబుల్గా ఉండవు కదా ఇక్కడ మాత్రం చాలా రీజనబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అన్నీ తిరిగి చూసాము ఎక్కువ గ్రాసరీసే షాప్ చేశాను తప్ప వేరే ఏం తీసుకోలేదు సింపుల్గానే షాపింగ్ అయితే అవగొట్టేసాను అనమాట ఈసారికి అయితే ఈరోజు మీరు చూస్తున్న బ్లాగ్ వచ్చేసరికి ఎండ్లో వచ్చేసరికి అది మోతుంది అనమాట ఏంటి స్పెషల్ అన్నది సో మార్నింగ్ అయితే ఫస్ట్ లక్కీ ఫుడ్ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి టమాటో చట్నీ అయితే చేస్తున్నాను ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నా అండ్ ఊతప్పం విత్ టమాటో చట్నీ అండ్ ఎప్పుడైతే లక్కీ పడుకున్నాడు అండ్ వీరుగారు అయితే ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారు నేను ఇంకా బ్యాక్ టు మై ఎడిటింగ్ వర్క్ అనమాట ఎడిట్ చేసుకోవడం అయితే స్టార్ట్ చేశాను చాలా వీడియోస్ పెండింగ్ అయితే ఉండిపోయినాయి బట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఒక్కొక్క దాని తర్వాత ఒకటి పెట్టేయాలని అనుకుంటున్నాను కానీ మేనేజ్ చేసుకోవడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది లక్కీ లేచినట్టు ఉండదు గుడ్ ఈవినింగ్ సో ఈరోజు కొత్తగా స్టార్ట్ చేయబోతుంది ఏంటి అంటే జిమ్కి వెళ్ళడం అనమాట అది కూడా లేట్గా వెళ్తున్నాను ఫస్ట్ డే స్కూల్కి స్టూడెంట్ లేట్గా వెళ్ళినట్టు నేను జిమ్కి లేట్గా వెళ్తున్నాను ఎందుకని అంటే ఇదిగోండి కరెక్ట్గా బయలుదేరదాం అన్న టైంకి ఏదో ఒక పని చెప్తాడు అండ్ యాజ్ వెల్ నా వీడియో పని కూడా ఇంకా అలా లేట్ అయితే అయ్యింది ఈరోజు సో మొత్తం మీద ఏంటంటే ఫస్ట్ డే కాబట్టి వీరుగా నేను రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట నాకు ఎందుకో అంటే ఇన్ జనరల్ ఇలాంటి డ్రెస్సింగ్లో నాకు బయటికి వెళ్ళడం అలవాటు లేదు కదా నాకు కొంచెం ఎందుకు కొంచెం కొత్త వలన ఏంటో కానీ ఏదో లా అనిపిస్తుంది సో అందుకనే తన్నే డ్రాప్ చేయమని చెప్పేసి అడిగాను రెడీ అబ్బా ఇలా ఆఫీస్ నుండి వచ్చి ఎలా రెడీ అయిపోయారు చూసారా సో అదనమాట మొత్తం మీద ఎప్పుడో తీసుకున్నాను ఈ డ్రెస్ మొత్తం మీద ఇప్పుడు యూజ్ అవుతుంది కాకినాడలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడో పొడి చేద్దాం జిమ్కి వెళ్ళిపోయని తీసుకున్నాను కానీ అప్పుడు అవ్వలేదు మొత్తం మీద అప్పటి ఇప్పుడు వేసుకున్నాను చూద్దాం రిజల్ట్ బాగుంటే లావన్న మీరే తగ్గామని చెప్పేసి మీరే అంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇంకా ప్రస్తుతానికి లక్కీని కూడా ఖచ్చితంగా నాతోనే తీసుకెళ్ళాలి సో ఆల్టర్నేట్ అయితే లేదు బట్ వెరీ సూన్ విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్ ఎలా చేస్తే బెటర్ అన్నది ఆలోచిస్తున్నాము ఏంటి అవుతారో అన్నట్టు ఏంది కదా అమ్మ అమ్మ ఎక్సైజ్ అన్నీ ఒకసారి చేసేస్తున్నారు అయిపోతుంది నా లేకలేవు నువ్వు ఫస్ట్ డే వర్క్అవుట్ కంప్లీట్ అయ్యారు రిజల్ట్ కర్రీ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఈరోజు దొండకాయ మసాలా కర్రీ అయితే చేశాను టమాటా కొత్తిమీర చారు అయితే పెట్టాను అనమాట ఇది లక్కీ కూడా వేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండడానికి పులుపు తక్కువ అండ్ కారము అండ్ ఎటువంటి పౌడర్స్ ఏం లేకుండా అయితే పెడుతున్నాను మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నావు చెల్ పదం కదా
వర్కౌట్స్ ఒక్కొక్కటిగా అయితే నేర్చుకుంటున్నాను అండ్ లక్కీ వచ్చేసరికి బాబుతో ఇలా ఆడుతున్నాడు అనమాట లాస్ట్ టైం కపుల్ షాట్ పెట్టేసరికి మీరు బాబుని చూసుకోలేదు తాడు తగిలేస్తుందేమో అని చెప్పేసి కొందరు అయితే కామెంట్ చేశారు ఖచ్చితంగా నేను ఫస్ట్ లక్కీకే ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇస్తాను నేను ఏం చేస్తున్నా వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అనేది ఒక కన్ను వేసే నా పని అయితే నేను చేసుకుంటూ ఉంటాను అంత చూడకుండా నేను అలా చేస్తానో చెప్పండి ఇక్కడ నేర్చుకునేది ఏదైనా సరే నాకు కంప్లీట్ గా కొత్తనే చెప్పాలి ఇప్పటికి వచ్చి నేను జిమ్ లో జాయిన్ అయింది లేదు ఇలాంటి వర్కౌట్స్ నేను ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసింది కూడా లేదు సో జిమ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇది థర్డ్ డే ఇప్పుడు జిమ్ కాదు నేను అయితే వెళ్ళబోయేది సో ఒక డైటిషియన్ దగ్గరకు అయితే వెళ్ళబోతున్నాను అనమాట సో అక్కడికి వెళ్ళి కంప్లీట్ హెల్త్ ప్రొఫైల్ అంతా కూడా తీసుకుంటాను అన్నారు అపాయింట్మెంట్ అయితే వన్ థర్టీకి బుక్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు టైం వచ్చేసరికి ఒంటి గంట పది ఇక్కడే అయిపోయింది సో ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దగ్గరగా వన్ అవర్ పాటు నాతో ఫుల్ గా అంటే నా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఇంకా చాలా థింగ్స్ అయితే అడుగుతారు అని అన్నారు సో వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడి ఆ హెల్త్ ప్రొఫైల్ అంతా ఎలా ఉంది ఏంటి ఆ చెకప్స్ అన్ని అయితే చూపించుకోబోతున్నాను ఎలా ఉండిపోతుందో చూద్దాం ఇదిగోండి లొక్కి కూడా రెడీ అయిపోయాడు లొక్కి వెళ్ళిపోతామా ఆచే అండ్ ఎస్ లొకేషన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం అదిగోండి డిఎన్వై క్లినిక్ క్లినిక్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసానండి ఇది డిఎన్వై క్లినిక్ సూరత్ లోనే ఉంది వీళ్ళకి వచ్చిన సర్టిఫికెట్స్ అయితే చూస్తున్నారు కదా బోల్డ్ ఉన్నాయి అనమాట వెళ్ళగానే నాకు హైట్ వెయిట్ అండ్ బాడీ బిఎంఐ ఇలాంటి చిన్న చిన్న టెస్ట్లు అయితే చేశారు అండ్ ఆ తర్వాత క్వశ్చనర్ సెక్షన్ అనమాట అంటే నా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అన్నీ కూడా నేను డాక్టర్ గారితో డైరెక్ట్గా మాట్లాడి చూసుకున్నాను అంటే ఏ టైం తింటాము ఫుడ్ అలర్జీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు తగ్గట్టు నా కోసం ఒక సపరేట్ డైట్ అయితే ప్రిపేర్ చేశారనమాట ఇన్ జనరల్ చూడండి నేను డైట్ ఫాలో అవుతున్నాను అని కానీ చాలా మంది మీ డైట్ చెప్పండి అక్క మేము కూడా ఫాలో అయిపోతామని అడుగుతారు బట్ ఇక్కడ అలా కాదనమాట నా హ్యాబిట్స్ని బట్టి నా కోసం పర్టికులర్గా ఒక డైట్ అయితే రాశారనమాట డాక్టర్ గారి పేరు వచ్చేసరికి మినాస్ చార్ని అండి ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాను అంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు కూడా ఏదైనా డైట్ ఫాలో అవ్వాలనుకున్నట్టయితే వీళ్ళు ఆన్లైన్ కన్సల్టింగ్ కూడా తీసుకుంటున్నారు అనమాట హ్యాపీగా మీరు స్క్రీన్ పైన నెంబర్ అయితే ఇస్తాను వాళ్ళది మీకు యూజ్ అవుతుందేమో అన్నట్టు మాత్రమే షేర్ చేస్తున్నాను ఇది అయితే నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట వీళ్ళ ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది నేనైతే ఎక్కడ ఇలా అయితే నేను చూడలేదు అంటే నేను చెప్పిన కొన్ని సిమ్టమ్స్ బట్టి నా బాడీ టైప్ ఏంటి నాకు ఎలా ఉంటుంది అన్ని కూడా డాక్టర్ గారే నాకు రివర్స్ లో చెప్పేసరికి నేనైతే ఫుల్ గా షాక్ అయ్యాను అనమాట సో ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీకు అలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏ ఉన్నా సరే మీరు ఒకసారి డిస్కస్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ మొత్తం అంతా మాట్లాడిన తర్వాత నా కోసం సపరేట్ డైట్ మొత్తం అయితే ఇచ్చారనమాట దాన్ని నేను ఇంకా ఫర్దర్ గా ఫాలో అవబోతున్నాను అయిపోయింది <laughs> మామూలుగా <laughs> 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 ఇప్పుడు వచ్చేసరికి థర్డ్ డే వెళ్ళబోతున్నాను సో ఫస్ట్ డే నా కొద్దిగా పెయిన్స్ వచ్చినాయి సెకండ్ డే మాత్రం ఎక్కువగా వచ్చినాయి ఎక్కువగా కాళ్ళు ఏంటి భుజాలు ఏంటి బ్యాక్ సైడ్ ఏంటి మొత్తం పడ్డేసినాయి చూద్దాం థర్డ్ డే రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో జిమ్ కోసం లిప్స్టిక్ వేసుకోలేదు వీడియోస్ కోసం లిప్స్టిక్ వేసుకుని వీడియోస్ చేశాను కాబట్టి ఇంక జిమ్ కూడా ఇంకా అలా వెళ్ళిపోతున్నాను అరే లక్కీ అమ్మని చేసుకున్నావు ఎక్సర్సైజ్ లో డైరెక్ట్ జిమ్ నుండి మనం అయితే స్మార్ట్ బజార్ కి అయితే వచ్చేసాం ఎందుకంటే 
ఒక బ్రాండ్ కి ఇచ్చిన వీడియో రిజల్ట్ అయింది అనమాట అది కూడా అవుట్ ఫిట్ అంటే వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు లేదు అనేసి సో అందుకని ఇక్కడ ఏమైనా నాకు కావాల్సిన అవుట్ ఫిట్ ఉంటుందేమో షాప్ చేద్దామని వచ్చాం నా డైట్ ఇచ్చారు కదా కావాల్సినవన్నీ తీసుకోవాలి మా ఇంటికి ఇంక దగ్గరికి ఉండేసరికి ఏం కావాలన్నా ఈ స్మార్ట్ బజార్కి వెళ్ళిపోతున్నాం ఒక టాప్ అండ్ యాజ్ వెల్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే తీసుకున్నాను అనమాట డైట్ కోసం హోప్ఫుల్లీ ఏంటంటే వెయిట్ లాస్ అవుదామని ఈసారి నుండి అయితే అనుకుంటున్నాను ఇంతకు ముందు టోటల్గా మీ కామెంట్స్ ఏదైనా సరే నేను ఇగ్నోర్ చేసేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు నేను పట్టించుకునే టైం అయితే వచ్చిందనమాట సో కొంచెం హెల్త్ పైన అయితే టైం అయితే స్పెండ్ చేయాలని నేను అయితే డిసైడ్ అయ్యాను అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం ఇక్కడ దారిలో చూసినారా ఇక్కడ గణేషుణ్ణి మనం జనరలీ నిమజ్జనం టైంలో ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్తూ ఉంటాం కదా ఇక్కడ ఏంటంటే నిలబెట్ దానికి కూడా ఊరేగింపుగానే తీసుకెళ్తున్నారు అనమాట ఇంకా మాకైతే ఆ అపార్ట్మెంట్లో అలా బాల్కనీ దగ్గర అలా కూర్చుని చూస్తూ ఉంటే వినాయకులు అలా వెళ్తూనే ఉన్నారనమాట చాలా మంచిగా ఫీల్ అయితే అనిపించింది అనమాట ఒక పాజిటివ్ వైబ్స్ నేనైతే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ చాలా మంది లక్కీ నిలబడడం కోసం అడుగుతున్నారు దాని గురించి ఇంకా ఫర్దర్గా మాట్లాడుకోవచ్చు నేనైతే పెద్దగా టెన్షన్ అయితే తీసుకోవట్లేదు సో ఈరోజు బ్లాగ్ అయితే ఓవరాల్గా అదేండి మీకు అయితే నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ బ్లాగ్స్ అన్నీ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా ప్లాన్ చేస్తున్నాను మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అండ్ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క